Hi, this is Ricky Sanchez, and uh, we are again on our songwriting tips and tutorials. Uh, sa araw na ito ay mag-uumpisa na tayo sa tools in lyrics writing or lyric writing. Uh, tinawag itong tools kasi hindi siya rules. Malaki kaibahan nun. Tools sa rules. Pag sinabing rules, kailangan sundin, kailangan gawin. Pag sinabing tools, kagamitan na pwedeng gamitin or pwedeng hindi gamitin. So, hindi lahat ng tools kailangan gamitin sa isang kanta. Uh, pwedeng gamitin ng ilan, pwedeng isa lang, pwedeng dalawa. So, uh, kaya nga tools para tulungan ka para pagandahin ang iyong lyrics sa pagsusulat ng iyong lyrics. Halimbawa, uh, pag ikaw ay uh, gusto mong magbao ng screw, di ka naman gagamit ng martilyo o ng lagari. Ang gagamitin mo, screwdriver. So, may specific tools para sa mga specific problems or, or specific techniques para pagandahin ang isang lyrics ng isang kanta. So, tandaan natin, they are tools and they are not rules. Also, pero may mga tools na kuminsan ay uh, mahalaga, importante, at karaniwan at karamihan ay ginagamit sa isang kanta. Katulad ng unang-unang tool na pag-uusapan natin ngayon. The first tool na pag-uusapan natin ngayon ay yung tinatawag na rhyme o rhyming. Yan. Alam naman natin kung nabig sabihin ng rhyme kasi lahat naman tayo dumaan sa grade school at kumakanta tayo ng mga rhymes or what we call nursery rhymes nung tayo ay preschool o elementary or kindergarten, sabi nga nila. So yung rhyme kasi, isa to sa mga tool sa pagsusulat ng lyrics na nagpapaganda sa isang kanta. Uh, mahirap ito. It entails a lot of work. And minsan nakaka-frustrate pag hindi mo nakukuha yung rhyme na gusto mo, lalo na yung words na gusto mong ipasok doon sa kanta mo. But it can be also be fun and rewarding naman pag nakuha mo talaga yung words exactly doon sa rhyme at doon sa thoughts na gusto mo na ilagay sa kanta. Now, here are the reasons kung bakit uh, magandang maglagay tayo ng rhyme sa ating lyrics. Number one, because it is pleasant to the hearing. Masarap pakinggan. Ang ganda pakinggan ng mga kantang may rhyme at uh, pleasing to the ear. Next one, it makes the song uh, easier to remember. Mas madaling matandaan ang isang kanta at mas malakas ang recall pagka meron siyang rhyme. Kasi uh, pumapare-pareho yung mga tunog ng dulo niya. Kasi yun yung rhyme eh. Rhyming is uh, making the end lines sound the same. So, kaya maganda siyang pakinggan at mas madali siyang matandaan ng isang singer o ng isang listener dun sa kanta. So, it makes the song easier to remember. Okay. And the third reason is, it's the normal practice of most songwriters na magsulat ng kanta na may rhyme. Kasi nga, uh, ang ganda. At saka pag may rhyme ang isang kanta, Parang uh, nasasabi natin na ang sipag nitong songwriter na to talagang <laughs> pinaghirapan niya yung kanta niya, talagang pinag-isipan niya ng mga, mga salita para mag-rhyme, magkatugma-tugma talaga yung mga dulo ng mga, yung mga lines ng lyrics niya. At swak na swak, ang galing ha. So, kesa dun sa kanta na, although may mga kanta na nagiging uh, popular naman at nag hit naman na walang rhyme, pero syempre, iba pa rin yung ganda ng kantang mayroong rhyme. So, Pagtsagaan natin, pag-aralan natin kung paano mag-rhyme. Ngayon, magbigay tayo ng uh, example ng dalawang kanta na gustong-gusto ko kasi uh, ang ganda ng rhyming na ginawa nila. Isa dito yung, of course, yung pinaka-popular na kinakanta sa mga video kay, video kay bars na minsan delikado kantahin to, baka mabaril ka pag sintonado ka. Ito yung kantang My Way. So, di ba, ang umpisa niya, And now, the end is near, and so I face the final curtain. Yun yung dulo, curtain. My friends, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. Rhyme do sa curtain. I've lived the life that's full, I've traveled each on every highway. And more, much more than this, 
I did it my way. So, nag-rhyme siya. Kahit yung mga susunod na lines niya, nag-rhyme pa rin. Paano kalimbawa, hindi nag-rhyme yung, yung lyrics niya? Halimbawa, palitan ko yung, yung ibang words niya ng ganito. Para malaman natin kung ano, tama ba yung idea na pag walang rhyme, parang hindi masyadong beautiful pakinggan. Hindi masyadong maganda o masarap pakinggan. O sige. And now the end is near, and so I face the final ending. My friends, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. Ah, mas maganda, no? May rhyme, di ba? I've lived a life that's full, I've traveled each, in every road and streets, and more, much more than this, I did it my way. So, mas maganda talaga kung mayroong rhyme. Okay, isa pang kanta na sikat na sikat at ah, daming versions nito uh, at marami rin kumakanta nito yung Yesterday ng Beatles. Okay. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Perfect, ano? Lahat ng lines niya nag-e-end nag, uh, sa, sa pare-parehong tunog. Galing, ang galing nung, ano, nung, nung songwriter kasi pinag-isipan niya talaga. Uh, uh, ano nga yung susunod doon? Uh, um, now it looks as like, oh, I believe in yesterday. Uh, suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. So lahat nag- naguhuli sa, sa verb sound na e. E, 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 e. So nagsipag talaga yung yung songwriter na i-rhyme niya from beginning till end yung kanyang verse 1 at saka verse 2. So, apakaganda. Napakasarap pakinggan pagka merong rhyme ang kanta. So, pag sumikapan natin na tayo po ay magtrabaho at uh, mag-hard work na lagyan natin ng rhyme ang ating mga kanta. Anyways, uh, meron tayong uh, uh, konting ituturo para matulungan tayo kung paano tayo magra-rhyme ng, ng ating mga kanta. Sa paggawa natin ng rhyme o pag-include uh, natin ng rhyme sa ating mga lyrics, meron mga patterns ang pag-rhyme. Ito yung, uh, usually kasi ang verse kasi merong apat na linya, di ba? Apat na line siya. So, may apat na dulo na dapat tayong i-rhyme. So, may mga pattern na perfect talaga na lahat ng dulo ng four lines niya ay nagra-rhyme. So, ang tawag dito ay A, 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 A pattern. So, lahat ng four lines, pare-pareho ang tunog sa dulo. Yun, kagaya ng kantang yesterday na binigay ko example kanina. And then, meron namang uh, A, B, A, B. So, ibig sabihin, yung first and third line, tsaka second and fourth line, ang nagra-rhyme. Pwede rin yun. Pwede rin namang A, A, B, B. So, yung first and second line nagra-rhyme and then third and fourth line nagra-rhyme. Kagaya nung kanta kanina na My Way. A-A-B-B yung pattern niya. Okay. Pwede rin namang ang nagra-rhyme lang ay yung medyo nahihirapan tayo, uh, medyo tinamad ng konti sa pagra-rhyme. So, ang nagra-rhyme lang ay yung second and fourth line. So, the pattern is A-B-C-B. Kasi yung A tsaka C, hindi naman nag-rhyme, di ba? Yung B, B lang ng A, B, C, B ang nag-rhyme. So, sana, wala tayong umalis doon kasi wala na matitira sa atin. Kasi pag wala na tayong ni-rhyme doon sa apat na linya, walang pattern, di ba? Or, kasi ang hirap kasi na mag-rhyme na yung first line tsaka fourth line ang ira-rhyme mo sa magiging A, B, C, A. Yung parang alayo kasi nung ira-rhyme yung first and fourth line. Pero pwede rin naman, kung ganun mangyayari sa pagra-rhyme mo, you can, you can do that. Or, yung second and third line lang ang nira-rhyme mo, which is A, B, B, C. Which is uh, peculiar, kakaiba, kasi usually, ang yung mga end lines talaga ang nira-rhyme. So, kung medyo nahirapan tayo mag-rhyme, tama na yung A, B, C, B. Dalawang lines lang ang nag-rhyme, pero yung second at saka yung fourth, which is the last line on verse 1, or last line sa chorus, ang ira-rhyme natin. Kasi ay, yun yung conclusion eh. So maganda yung conclusion ng line, ng verse o ng chorus, ay nagra-rhyme 
doon sa sa ano sa second line or pwede rin namang A B C C yung third and fourth line lang ang magra-rhyme kasi medyo hindi tayo sinipag hindi natin ma-rhyme yung first and second line so maganda rin mag-rhyme lang ng third and fourth line at least nag-conclude tayo uh, tinapos natin yung verse o yung chorus ng may rhyme uh, para medyo magandang pakinggan sa listener yung kanta natin so yun yung mga patterns ng rhyming sa lyrics natin Ngayon naman pag-usapan natin yung types of rhyme. May, may dalawang klase ng rhyme eh. Uh, una, what we call perfect rhyme. Ibig sabihin nito yung talagang magkatunog na magkatunog ang dulo ng salita. Uh, halimbawa, uh, call, haul, fall, uh, dry, cry, tie, shy, uh, heal, until, fulfill, thrill. Yan. Yung mga dulo nila talagang magkakatunog. So, kagaya ng coordinate, hibernate, celebrate. Uh, uh, ano pa ba? Basta yung mga ganun. Yung, lalo yung mga nag communication, nation, <laughs> Uh, imitation, coordination, uh, commutation, uh, commentation, or whatever it is. Ang daming words na naguhuli sa sasyon, di ba? So, yun. Uh, sa Tagalog naman, yung mga uh, rhymes ay kagandahan, kakabundukan, kasiyahan. Ang daming, ang daming, ang daling mag, ano eh, ang daling mag-rhyme sa Tagalog kasi ang dami natin mga conjugations sa Tagalog na nag, nagtatapos sa an, in, on, at tapos ay eh, karamihan pa sa mga salita natin naghuhuli uh, sa, sa vowel na a or a. So, ang dali-dali mag-rhyme sa Tagalog. Yun nga lang, minsan, may mga impit. Halimbawa, iba yung bata sa bata. Bata, may ano yun. Luha, iba rin yun. Awa, iba yun. So, yung, yung merong parang impit sa dulo ng vowel sound, uh, iba yun kesa dun sa walang impit. So, iba yung alala sa awa ang dulo. Which leads us to the next uh, type of rhyme, which is what we call near rhyme. Ano yung near rhyme? Halos magkatunog. So, diba? Fine, tsaka mind. So, medyo magkatunog, medyo magka-rhyme. So, yung, yung sa Tagalog nga, ala-ala, awa. Kasi awa, may impit siya sa dulo. Luha ang near rhyme ng, ang, 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 I mean, ang perfect rhyme ng awa is luha, bata, yun. Uh, hindi ala-ala. So, papasa pa rin yun kahit na near rhyme lang kasi pag medyo hirap na hirap na tayo mag-isip ng, ng words para i-rhyme uh, at yun talaga yung gusto nating salita, pwede pa naman yun. Papasa yun sa pagra-rhyme natin. Pero yung hindi talaga magatunog, eh, hindi papasa yung bilang rhyme kahit anong gawin natin. So, kailangan talaga, it has to be ko i-achieve i- natin, pili pilitin natin ma-achieve, pilitin natin ma-achieve yung perfect rhyme kesa sa near rhyme. Ngayon naman pag-usapan natin yung rhyming process. So, ito na yung uh, actual work uh, na paghihirapan natin para magawa natin yung rhyme sa ating uh, kanta. Di ba, meron na tayong draft, meron na tayong idea kung isusulat natin sa ating mga verses. So, the first thing you need to do is write your first line. So, alibawa, ang uh, unang linya mo ay napakaganda ng kapaligiran. So, o, o kaya, dati napakaganda ng kapaligiran. So, you're, you're writing about the global warming or problems natin sa environment. Dati napakaganda ng mga kapaligiran. So, kung ano yung susunod mong gustong sabihin, magsulat ka ng mga salita na magla-rhyme dun sa last line mong kapaligiran. So, gagawa tayo ng word listing. Maglilist ka ng mga salita na magla-rhyme dun. So, kung English yan, halimbawa, eh, I can see things around us that are changing. 
so changing medyo madali kasi yung ing na dulo ang daling ano kumuha ka lang ng verb ang dami mo na ma- maililis na verb na lalagyan mo lang na ing sa dulo pero pwede rin ng mga specific uh, specific words na hindi verb kaya thing bring sing so ililista mo yung gagawa ka ng word list that could possibly rhyme uh, or talaga naman nagra-rhyme na that, that you could possibly use on your next line. So, yung next line mo, kung ano man yung idea mo, pili ka ng word na sinulat mo para maiduktong mo doon sa huling bahagi ng linya mo para mag-rhyme doon sa last word ng first line mo. So, yung process na yun, tinatawag na word listing. Makakatulong yung uh, rhyming dictionary or go go to a rhyming dictionary on the internet. Google mo, rhyming dictionary. Tapos type mo yung word mo and then, bibigyan ka niya ng mga word list na nagda-rhyme doon sa salitang ibinigay mo. So, yun. So, word listing is a good technique in rhyming your lines. And then, follow up doon sa word listing na ginawa mo, ito tinatawag na by changing your end words. Okay. So, halimbawa, gumawa ka ng first line, tapos yung second line mo, kahit may word listing ka na, eh, hindi mo pa rin mahanapan ng, ano, ng rhyme. So, what you do is, then write your second line at establish mo yung last word ng second line mo. Tapos ngayon yung first, yung first line mo, yung last word niya, yun ngayon ang palitan mo by changing your end word dun sa first line mo. Yun na ngayon ang pilitin mo namang i-rhyme dun sa second line mo. Kasi nahihirapan kang i-rhyme yung second line sa first line, balik ta rin mo. Yung first line, ang subukan mong i-rhyme sa second line mo. So, again, mag-word listing ka na naman doon. So, yon follow up yon So, kung uh, pwede, uh, palitan yung una kesa doon sa pangalawa. Okay, next step ay kung talagang hindi ka makakahanap ng words na mag-rhyme doon sa dalawa, nahirapan ka talaga, eh, mas magandang gawin ay change your line. Talagang palitan mo na yung buong linya, i-rewrite mo na siya. Bigyan, mag, mag, uh, discover ka na ng bagong words na pwede rin namang uh, mag-establish dun sa storyline mo dun sa first line mo. So, rewrite your lines. Pwede i-rewrite mo yung first line mo o yung second line mo o yung third line mo kung ano man yung dalawang linya mo statements na gusto mong mag-rhyme. You just need to rewrite it. And then, word listing again for the last words para ma- makahanap ka ng words na makakarhyme dun sa either your first line or second line or your third line. Okay, isa bang technique sa paggawa ng rhyme pag nahihirapan kayo is you can invert your lines. Kasi nakita ko to sa sa isang awit na bibigay ko example. So, yung kanta ni Elvis Presley na Love Me Tender. Love me tender, love me true. All my dreams fulfill. For my darling, I love you and I always will. So, yung fulfill, nag-rhyme doon sa Will. Pero notice nyo, kung bibigasin nyo yung line ng walang melody, love me tender, love me sweet, all my dreams fulfill. Yung all my dreams fulfill is not really, uh, yung hindi conversational yung line niya. Kasi hindi mo naman sinasabing all my dreams fulfill. Uh, ang sasabihin mo, fulfill all my dreams. Diba? Love me tender, love me sweet, fulfill all my dreams. Maybe the first time that it was written, pwedeng ganun eh. Uh, love me tender, love me sweet, fulfill all my dreams. For my darling, I love you and I always will. So, kailangan niyang i-rhyme yung will dun sa first line. So, binaligtad niya yung linya na fulfill all my dreams. Ginawa niyang love me tender, love me sweet, all my dreams fulfill. For my darling, I love you and I always will. So, na-achieve, mo yung, na-achieve niya na yung goal niya na mag-rhyme yung fulfill dun sa will. So, you can do that. You you can invert your sentences or your lines in order to achieve the rhyme that you really want. Kung hirap na hirap ka na, kung, kung, sa, kung sa straightforward na conversation hindi mo ma-achieve yung rhyme mo, invert mo. Baka pwede naman. Kasi minsan may license ang, ang mga songwriters to, to balibalik tarin yung mga sentences or statements para ma-achieve lang yung, yung gusto nila dun sa lyrics o para mag-rhyme. The next technique in uh, rhyming is uh, really very creative at napakahirap gawin. At um, 
uh, bihira kong nakikita to sa mga kanta. Pero ito yung by inventing your own words. You can actually invent your or coin your own words in order to rhyme your your lines. So, bibigyan ko kayo ng example. Ito ay isang lumang kanta na sinulat ni Bert Bacharach para kay Dion Warwick at ang title ay uh, I'll Never Fall In Love Again. So, dun sa second verse niya, sabi niya, What do you get when you kiss a guy? You get enough germs to catch pneumonia. So, uh, ang hirap nun. Uh, how do you find a word that will rhyme to pneumonia? Ang hirap. So, what do you get when you kiss a guy? You'll get enough germs to catch pneumonia. Pero, uh, intelligently, the second line is, uh, uh, you'll get enough germs to catch pneumonia after you do. He'll never phone ya. I'll never fall in love again. So the the invented word is phone ya, meaning he'll never call you. He'll never phone ya. So what do you get when you kiss a guy? You'll get enough germs to catch pneumonia. After you do, he'll never phone ya. Wow. Kaling ano? Uh, Napaka creative na magrime. Uh, there's another one that uh, I saw in in the Disney movie animation Beauty and the Beast yung kantang Be Our Guest meron din doon na isang nimedo although uh, it can be considered as a near rhyme only pero ang galing uh, very intelligently created uh, rhyme so doon sa kantang Be Our Guest sabi niya so go on and fo- go on unfold your men you take a glance and then you'll be our guest yung then you'll nag rhyme sa menu di ba uh, go on unfold your menu take a glance and then you'll be our guest be our guest be our guest so pwede yon uh, pwede kang magimbento ng sarili mong words or or join together two words in order to achieve your rhyme actually pag nagawa mo yon uh, ang galing uh, lalo na kung swak na swak yung paggawa mo ng rhyme na yon before I end this uh, tutorial on rhyming, um, let me just add na bukod dun sa rhyming dictionary, makakatulong din ang thesaurus kasi yun yung dictionary of syn- synonyms and antonyms. So, uh, pag gusto natin palitan yung isang word, uh, pwede nating hanapin yung synonym niya. Uh, baka naman yung may synonym siya na word dun, nakarhyme dun sa, dun sa last word ng isang linya na gusto mong i-rhyme. So, makakatulong din ang thesaurus. So, that's about it. So, pagsikapan natin na tayo may rhyme sa ating kanta, pag natin, mm, hard work, frustrating, uh, pero pag uh, na-achieve naman natin is very, very rewarding. At lalong kumaganda sa pakikinig ng tao pag merong rhyme ang ating kanta. <music>